السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک گیس آئی ایم محمد سلمان اینڈ ایم بیک وتھ نیو لیسن اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو فار می ایز ویل سو ٹوڈے آئی ایم گوئنگ شیئر بیفور اسٹارٹڈ ایف یو ایف یو ڈونٹ سبسکرائب مائی چینل دا فرسٹ یو ہیو ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پش دی پریس دی آئیکن بٹن ٹو گیٹ نیوز اپڈیٹ ریگولرلی تو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سے ایس کے انالیس سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور ساتھ میں پریس آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی تفصیل آپ کو ملتی رہی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاس کنٹینیوس ٹینس ہے تو so پاس کنٹینیوس ٹینس کو ہم پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں پروگریسو ٹینس ہم اس ٹینس کو کہتے ہیں جس میں آئی این جی لگا ہوتا ہو جو کنٹینیوس فارم میں ہوتی ہے اس کو ہم پروگریسو ٹینس کہتے ہیں لیکن پروگریسو ٹینس سے پہلے ہم پاس پاس ٹینس لگاتے ہیں تو یہ ہماری جو پیریڈ ہے پاس پروگریسو ٹینس آئیٹر پاس کنٹینیوس ٹینس ہم اس کو کہتے ہیں پاس کنٹینیوس ٹینس دوز کائنڈ آف ٹینس وچ از وچ از وچ از دا ایکشن اور ایونٹ از اسٹل کنٹینیو آن پاس ٹائم اینڈ دین وی ول کمپلیٹ اٹ اگر ہم اس کو کمپلیٹ کریں بھی یا نہ کریں وہ اسٹل کنٹینیو میں پاس انڈیفینٹ ٹینس میں اگر وہ ماضی ماضی کے زمانے میں وہ مسلسل چل رہی وہ ایونٹ وہ کوئی ایکشن چل رہا ہو تو ہم اس کے لیے استعمال کریں گے پاس انڈیفینٹ ٹینس ہم اس کے لیے استعمال کریں گے تو لیٹ گیٹ اسٹارٹ فرام ہیئر Let me start from here. So today's topic we have past continuous tense and another name we call progressive tense as well. So the past continuous tense, those kind of tense, the action or event is still continue on past time as known as past continuous tense and we call progressive tense as well. So our new lesson is past continuous tense and we will call it lecture number 4. Continuous means still continue on past. present time past time or future time it has kind so today's topic is past continuous tense past continuous can those kind of tense which is still continue on past time yet past time as known as continuous tense or is ko hum isko jo dusra naam isko hum progressive tense bhi kehte hain lekin iske have structure hai it has structure so the structure is consist of some material such as subject verb helping verb we call helping verb first form for plus ing plus object another question is rising here first form of verb plus ing we call ganj what we call ganj or oh, sorry i have forgot his spelling by the way leave it i will tell you on new lecture okay we call ganj i have forgot his spelling So we first form verb plus ing plus object. It has structure. So the first we have to memorize structure and how we will make a positive sentence. Especially if you want to make a positive sentence. So how we will make it. So how we will do. So first of all, we need to have a structure on it. We need to realize on it. That we need to have the helping verb. اور فرسٹ فارم آف ورک اس کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہمیں علم ہونا چاہیے تو اس کے کچھ رولز ہیں جو ہمارے پاس یہ سبجیکٹ ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ نالج ہونی چاہیے کہ وٹ ڈز مین بائی سبجیکٹ سو جب سبجیکٹ مین ڈور آف ایکشن اٹس مین ہو از پرفارمنگ ایکشن یہ کام کون کر رہا ہے سبجیکٹ کا مطلب ہے کون کر رہا ہے وٹ ڈز مین اٹس مین ہو از پرفارم ایکشن اینڈ وٹ ڈز بائی اینڈ اندر وی ہیو دی سیکنڈ پارٹ وی ہیو دیٹ از first form of the verb that is was verb it means helping verb what we call what we call what would you call for this one category helping verb and another we have first form of the verb v plus one is mean for first form of the verb plus ing it will use here ادھر فرسٹ فارم آف دی ورب لگے گا پلس آئی این جی کا اضافہ ہوگا لیکن جو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا علم ہوجیے کہ آبجیکٹ کس سے کہتے ہیں آبجیکٹ اسے کہتے ہیں کہ وٹ از سینٹینس اب وٹ از سینٹینس کس چیز کے بارے میں ہے تو اب یہ ہمارے پاس سٹرکچر اب ہم اس کے اب یہ ہمارے پاس یہ کچھ پروناؤنس ہے کچھ 
इसके सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट तो आपको अब हमें अब ये रियलाइज हो गया कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं कि ये काम कौन कर रहा है और किस पर हो रहा है और सेंटेंस किस चीज के बारे में ये पूरे पॉजिटिव सेंटेंस का एक समरी मैं आपके पास पेश कर चुका हूं तो चले चलते द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट स्टार्ट फ्रॉम ही ही शी एच आई वी यू दे दीज आर ऑल प्रोनाउन प्रोनाउन इज मीन इंस्टेड ऑफ नाउन इट इज यूज फॉर द इंस्टेड ऑफ नाउन तो सबसे पहले पास हमारे पास ही एनदर वर्ड वी हैव शी एच आई वी यू दे प्लूलर ही वी यूज फॉर बॉय इट्स मीन ही वी यूज फॉर हम इसके लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं और शी जो है हम इसको फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं लड़कियां के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इट हम यूज करते हैं जेंडर चीज के लिए लेकिन द मॉडर्न इंग्लिश इट वी यूज फॉर अन नॉन जेंडर एफ वी डोंट नो अबाउट द जेंडर हम तब भी इट को इस्तेमाल करते जब हमें जेंडर के बारे में पता ना हो कि ये ये हमारे पास जो जेंडर है मेल है या फीमेल है या मेल है तो हम उसके लिए भी इट का इस्तेमाल होता है और इसके बाद हमारे पास जो आई है उसका मतलब है I we use for always. It's a grammar rule. Always I जिधर भी आ जाए आई हमेशा हमसेल्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं सॉरी फॉर दैट फॉर फॉर इट सेल्फ वी यूज फॉर आई हमेशा हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक हमारे पास जो दूसरी चीज है वी एंड यू एंड दे दीज आर दूर थिंग इट्स मीन मोर देन वर्ड जो वी और दे जो हमारे पास है ये दो चीजें जो हमारे पास है इसको हम प्लूलर के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लूलर उसे कहते हैं जो एक से एक से ज्यादा हो मोर देन वन नंबर अब इसके हमारे पास कुछ रूल्स है अब जैसे कि ही शी इट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वाज हमेशा जहां भी वो होगा हम इधर वाज का इस्तेमाल करें लेकिन जहां भी आई वी यू दे आ जाए इधर हम हमेशा वर्क का इस्तेमाल करेंगे अब इधर हमने फॉर्म ऑफ वर्क हमने ऐड किए लेकिन सबसे पहले तो हमें वर्क की फॉर्म ऑफ दी वर्क होनी चाहिए कि वर्क इस वर्क हमारे पास इसकी मिसाल एक रूल जैसी है जैसे वर्क इज लाइक अ साउल इन अमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल एफ यू है साउल सो वी कैन सर्व एफ यू दाउल विदाउट साउंड कैन यू सर वाई नो इट्स नॉट इज इम्पॉसिबल विदाउट साउल वी कैन सर्व सो हाउ विल मेक अंटेंस विदाउट वर्क हम हम जैसे इसकी मिसाल एक रूल जैसी है अगर इस सेंटेंस को हम वर्क पुट करें तो ये सेंटेंस हमारे पास मिसाल देगी इसके साथ इसके जो एक हमारे पास एक मीनिंगफुल होगी अगर हम इसके फॉर्म ऑफ दूर पर हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं बनेगा इसको हम कह, कहते हैं या तो हमारे वो नजर से इसको हम फ्रेजल वर्क कहते हैं या क्लासेस कहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा कि के फ्रेजेस और क्लासेस में क्या फर्क होता है लेकिन हमें सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर हम सेंटेंस बना रहे तो सेंटेंस में ये चीजें लाजमी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट हेल्पिंग और फॉर्म ऑफ दूर प्लस ऑब्जेक्ट ये चीजें लाजमी होगी तो तब हमें सेंटेंस की मीनिंग देगी या वरना हम मीनिंग नहीं देगी तो इसके साथ सबसे पहले हमारे साथ इसके हम टेकिंग का इस्तेमाल किए इस मीन ही वॉज टेकिंग क्लास इट्स मीन वो क्लास ले रहा था इज राइट शी वॉज कुकिंग बरानी इट्स मीन कि वो वो चावल पका रही थी वो चावल पका रही थी इट वॉज ईटिंग फिश वो खाना का वो फिश खा रहा था एंड आई वॉज प्लेंग फुटबॉल में फुटबॉल खेल रहा था और अब हमारे पास जो है ये हमारे पास अब वी वॉर playing football as well we are using we were selling hop we were caught we were caught birds so hum iske sath ye kuch example mein aapke sath pesh kar chuka hu aap isko is achhi tarike se aapko dikhai bhi de raha hoga screen pe bhi nazar aa raha hoga ye maine jo aapke sath pesh kiye ye bahut achhi tarike se aapko aapke liye bahut mufeed hoga ab isko to hum kehte hain what we call what we call this kind of sentence positive sentence पॉजिटिव सेंटेंस वी कॉल ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस दीज आर पॉजिटिव सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गिव द आंसर इन द नेगेटिव सेंटेंस सो दिस सिंपल मेथड बिफोर वी वेल यूज जस्ट नॉट ड्यूरिंग सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुड हेयर नॉट ही वॉज ही वॉज एंड टेकिंग क्लास वॉज नॉट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉज एंड एंड एन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज Want you want selling home is right. So these are these are the negative sentences 
because why why these are negative sentences because it supports the not and do sentence and the not indicates a negative sentence so it's remove and now it, we will remove a negative sentence negative sentence we will call a negative sentence because it supports not not turn from the interrogative sentence from here राइट ओके दीज आर दी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ लिए अब हम पॉजिटिव सेंटेंस भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम इसको बनाएंगे कि हम पॉजिटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे हाउ वी वेल मेक अ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड हाउ वी वेल मेक अ पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड हाउ वी वेल मेक अ पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्रॉम इंटरोगेटिव हाउ वी वेल मेक इंटरोगेटिव क्वेश्चन फ्रॉम पॉजिटिव क्वेश्चन लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम हियर एंड हियर एंड हेल्प फॉर यू So the first question we have that is, for example, if the first I want to make, uh, I want, I want, I want to make a first a positive sentence and then it convert in the negative sentence. Then interrogative sentence step by step you will get easily and you will get better understanding. Let me start from here. So the first sentence we have that, for example, I want to make a he plural because we are uh, we are boys, so we have to start from he. हमें ही से शुरू हुआ करना चाहिए ही वॉज टेकिंग क्लास ही वॉज टेकिंग क्लास दिज आर दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस आई नो कन्वर्ट इन टू नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल ही वॉज He wasn't taking class. This is a negative sentence. What we call negative. Negative sentence we have. I now turn from to ये हमारे पास negative sentence है, ये हमारे पास positive sentence है. अब हम बनाते हैं जो हमारे पास जो हमारी जो आसन मकसद है हम interrogative question बनाएंगे. तो interrogative question से हमें पहले तो हम मैं अगेन दोबारा यहां रूल लिखता हूं ही शी इट इसके साथ हम वाज लगाएंगे और आई वी यू एंड दे इसके साथ हम वर लगाएंगे तो हमारे पास रूल्स है अब रूल्स के कारण टू रूल्स वी कैन मेक सेंटेंस इजीली सो वी हैव टू फॉलो रूल्स राइट हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए फिर हम इजीली सेंटेंस हम बनाएंगे अगर हम विदाउट रूल्स के हम सेंटेंस बनाएंगे तो इट्स वेल बी लुक ऑकवर्ड सो वी हैव टू फॉलो रूल्स आर यू रेडी फॉर दैट वन यस ओके लेट मी स्टार्ट दैट वन फॉर एग्जांपल दिस सेंटेंस आई वांट टू कन्वर्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चन फ्रॉम द हेल्प ऑफ वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस वॉज He taking class. Was he taking class? So the answer will be yes. He was. No. He wasn't. Was he taking class? Yes, he was. No, he wasn't. अब इस सवाल का मतलब ये है कि वॉज ही टेकिंग क्लास क्या वो क्लास ले रहा था नो वो नो वो नहीं ले रहा था यस वो ले रहा था सो इसका जो आंसर होगा वो दो में होगा द आंसर विल बी इन टू कैंड फर्स्ट वी हैव यस एंड आइटर एंड अदर वी हैव नो एंड सो वट वुल कॉल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन वी कॉल Inter uh, confirmative question. Confirmative. Confirmative. And mostly we are using this kind of question and during conversation, right? 
so we have to remember this kind of structure and we have to do more than more than practice is mean to one to twice and thrice time we have to do practice for the taking time in confirmatory question to get uh, to get a uh, good pronunciation we have to use a good grammar to use and we have to focus on the grammar and to speak fluently is right so the people will become a stand the people become a wonderful wow he, he seems and we seem like a british so we can't to make a british but we have to we have to just follow we have to imitate just his uh, accent and we have to use uh, just a language either not true in uh, relation and traditional as well is it kyunki hum musliman hai uski to हम नकल उतार सकते हैं लेकिन हम उसकी तहजीब और सकाफत हम इसको कभी भी नहीं करें क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेस ऑफ वी आर मुस्लिम सो वी हैव टू फॉलो द इस्लामिक रूल एंड वी हैव टू यूज द वी हैव टू लर्न एनी लैंग्वेज राइट सो द फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन सो इन अदर वी हैव एंड नाउ आई वांटेड टू रिमूव अ दैट वन दैट इज दैट इज कंफर्मेटिव क्वेश्चन And now I wanted to convert. And now I wanted to convert interrogative question, interrogative part to a that is informative question. For example, who was taking class? Who was taking class? So the answer will be. Ali was taking class at SK Knowledge Academy. Right? So, this to our sentence, we can go or we can this to go or we can this to go or we can this to go. लेकिन ये तो फर्जम में तो मिसाल दे दो तो इस टेंस को हम इस क्वेश्चन को जो हम कहेंगे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं तो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस वो वो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जो हम इसको ज्यादातर इसको मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई हम इंफॉर्मेशन हासिल करना इंफॉर्मेटिव का मतलब है कि इट गिव इंफॉर्मेशन मोर देन मोर क्योंकि आप देखें हु क्लास क्लास कौन ले रहा था सो क्लास सो द क्लास अली वॉज टेकिंग क्लास एट एस के नॉलेज इस राइट एस के नॉलेज अकेडमी स्ट्रीम ऑनलाइन अकेडमी फॉर हेयर दर इज प्लेस फॉर लर्निंग फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल so this this is informative sentence we have this is a positive sentence this is a negative sentence and this informative sentence interrogative part टू सो so, हमारे पास जो आज लेसन था वो पास कंटिन्यूस टेंस और वो प्रोग्रेसिव टेंस इसको भी कहते हैं लेकिन ये आपके लिए इसके मन पास स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रक्चर इसको हम हाँ रियलाइज कर दें इसको आप मेमोराइज कर दें अगर आप इस स्ट्रक्चर को मेमोराइज करेंगे तो हम हाँ इजीली से सेंटेंस आप बना सकते हैं तो इन उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मुफीद होगी आपको बहुत पसंद आ गई होगी और मैं इनशाला आपके आई एम बैक विथ न्यू लेसन एंड टेल दैन टेक केयर असलकम